നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമായ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നൂറുനില കെട്ടിടമായിട്ടുള്ള ന്യൂയോർക്കിലെ സ്റ്റേറ്റ് എംപയർ ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ കിങ് കോങ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളും അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂയോർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു വാണ്ടറിങ് ഫുഡ് ഈസ് വാണ്ടറിങ് അമേരിക്ക നമ്മളങ്ങനെ സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഫെറി ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിൽ ബാറ്ററി പാർക്കിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ഓൺ പോലത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് എനിക്ക് ചിലവായത് നയൻറ്റി നയൻ ഡോളറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ടാക്സ് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ ക്രൂസ് പോലും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മ്യൂസിയംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലം അതാണ് ബാറ്ററി പാർക്ക് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ബസ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഈ സൈറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഇത് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്യു ആർ കോഡ് ഇട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വരും ആഡ് ചെയ്യണം അതിൽ ഇതിൽ ഡൗൺ ടൂർ ഉണ്ട് അപ് ടൗൺ ടൂർ ഉണ്ട് നൈറ്റ് ടൂർ ഉണ്ട് നൈറ്റ് ടൂർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ നൈറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ ബ്രോക്ലൈൻ ടൂർ ഉണ്ട് നാളത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിസേർവ് ചെയ്യണം അപ്പം നാ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി റിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്ലൈൻ ടൂർ നാളത്തേക്ക് പിന്നെ മ്യൂസിയം ഓഫ് സിറ്റി ലിബർട്ടി ക്രൂസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് ഓൾറെഡി സെപ്പറേറ്റ് കാശ് എടുത്ത് വാങ്ങിയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടമായത് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൗൺ ടൗൺ ടൂർ എടുക്കുക ഡൗൺ ടൗൺ ടൂറിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലത്തെ ഇതാണ് മാപ്പ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗത്തും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബാറ്ററി പ്ലീസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഗ്രീൻ വിച്ചിൽക്ക് ബസ് അറൈവിങ് നയൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ബസ് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബസ് ബസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ബസ് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് തണുത്തിട്ടേ വാക്കുകളൊന്നും കറക്റ്റ് വരുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പ് കോപ്പ് അത് ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക നമുക്ക് എന്തായാലും കാണിച്ച പോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ബസ് വന്നു ടോപ്പ് വ്യൂ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് സിറ്റി മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങി കാണണം അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് എംപയർ സ്ട്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്തായാലും ഒന്ന് കയറി കാണുന്നുണ്ട് കിങ് കോങ് എന്ന ഹോളിവുഡ് മൂവിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നേരിട്ട് ഉള്ളിൽ പോയി കാണണമെന്നും അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ന്യൂയോർക്ക് ഉണർന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തിരക്കുകളൊന്നും റോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ വഴികളൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്യൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബസ് ആദ്യം പോകുന്നത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം കണ്ട ടൈം സ്ക്വയറിലാണ് ടൈം സ്ക്വയർ പകൽ കാണാൻ അത്ര വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു ഹോഡിങ്ങും ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ രാത്രി സമയത്താണ് നല്ല ഭംഗി കാണാനായിട്ട് നമ്മള് ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന ടൈം സ്കോർ കാണുന്നത് ഇവിടെ രാത്രി ഒന്നില്ല പകലൊന്നില്ല എപ്പോ വെക്കാൻ ഇതേപോലെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സൺഡേ കൂടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ തിരക്കുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ടൈം സ്ക്വയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്ലോഗ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ടുള്ള വ്ലോഗിൽ ഞാൻ ടൈം സ്ക്വയർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സ്ക്വയർ രാത്രി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആളുക
കത്തീഡ്രൽ കത്തോലിക്ക അതിരൂപതയുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പള്ളി രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോത്തിക് കത്തീഡ്രൽ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള ഈ ഒരു പള്ളി കാണാനായിട്ട് വർഷത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ചര മില്യൺ ആളുകൾ വരെ എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോക്കഫെല്ല പ്ലാസ അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഐസ് റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സ്കേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നി കാരണം നമുക്ക് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം എനിക്ക് അവിടെ അധികം കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ പൊക്കോ ഇവിടെ പൊക്കോ മറ്റോടത്ത് പൊക്കോ എന്നൊക്കെ അവസാനം സ്റ്റാർബക്സിൽ പോയി ഒരു കോഫി കുടിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാഷ് റൂമിലൊക്കെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റിയത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തോണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ പോന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു അവസരത്തിൽ അതായത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആയി നിരുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് വരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാനത് നമ്മളെ എസ് ജി കെ സാർ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ആ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ മൊത്തം കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ മുതൽ വിചാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കതൊന്ന് പോയി കാണണം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ടോപ്പിലത്തെ കാഴ്ച ഒന്ന് പോയി നോക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുരുഷിക്കൽ ഇവിടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ന്യൂയോർക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നൂറ് നില കെട്ടിടം മാത്രമല്ല എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങള് പോവാ നമുക്കുള്ളിലോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ടൈം ഇതാണ് കേട്ടോ സൺഡേ മുതൽ സാറ്റർഡേ വരെ ടെൻ എ എം മുതൽ ലെവൻ പി എം വരെ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസത്തെ ടൈം കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആളുകളൊക്കെ അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ക്യൂ നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉള്ളിൽ മേടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം വേറെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ഒബ്സർവേറ്ററി എൻട്രൻസ് ആണ് താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാവില്ല ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് പണിതിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡ്രോൺ ഷോട്ടിലൂടെ കാണുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബിൽഡിങ് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക നമ്മളിവിടെ കയറാനുള്ളൊരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് കാണണം ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കയറുന്നതൊക്കെ ലോക പ്രശസ്തമായ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വേറൊരു സംഭവം കണ്ടു വെൽക്കം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദിയിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ കൂടി എഴുതായിരുന്നു അല്ലേ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് നടക്കണം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു എംപയർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിലും പകലൊക്കെ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടിക്കറ്റ് കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് കയറിയതൊക്കെ നമുക്കിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബൈ മൈ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് വൺ സീറോ ടു ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഫ്ലോർ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ത്രീ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂസ് കിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരാൾ എഴുപത്തേഴ് ഡോളർ മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡോളർ വരെയാണ് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നേ മുക്കാലിന് നാല് മണിക്ക് നാലേ കാലിന് രാത്രി ആവും തോറും പ്രൈസ് കൂടും അഞ്ച് മണിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡോളർ ആവും കാരണം സൺസെറ്റിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നാല് മുക്കാലിന് എഴുപത്തൊമ്പത് നാലരക്ക് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൽ തിരക്കാം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മളുടെ അഡൽറ്റ് എയ്റ്റി സിക്സ് വൺ സീറോ ടു റെഗുലറിൻ്റെ ടിക്കറ്റും പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ റെസീപ്റ്റും എൺപത്തൊമ്പത് ഡോളർ കൊടുത്തതിൻ്റെ റെസീപ്റ്റും ഓക്കെ വാ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കുറെ നടക്കണം പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആ ഒരു വാളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോസ് അടക്കം കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത
ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന്റെ ടൈമിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്നതൊക്കെ ന്യൂയോർക്കിലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പണി നിർത്തിവെച്ച് ആളുകൾക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്തെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു കെട്ടിടം പണിതത് എക്സ്ട്രാ ആളുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രമധികം ഉയരത്തിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ലോകത്ത് അന്ന് വരെ ഇത്ര ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആളുകൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറി അതും ആ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ മുകളിൽ കയറി ആളുകൾ പണിയെടുത്ത് അതിനെ അതിജീവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പണി വെറും ഒന്നേകാ വർഷം കൊണ്ട് തീർത്തത് എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതായത് ഇതിൻ്റെ പണി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് ക്രൈസ്ലർ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയരം കൂടിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആവണം രണ്ടുപേരും വാശിയോടെ മത്സരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്ത ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ക്രൈസ്ലറിന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എംപയർ സ്റ്റേറ്റിനും ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്ത ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നില്ല എംപയർ സ്റ്റേറ്റിനും അവർ ഉയരം കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇവരും ഉയരം കൂട്ടി പക്ഷേ ആദ്യം പണി തീർത്തത് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ക്രൈസ്ലർ ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് അങ്ങനെ ക്രൈസ്ലർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയി പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനൊന്ന് മാസം വരെ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ എംപയർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പണി തീർന്നു ഏകദേശം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ പണിത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായി തീർന്നു അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഈ ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നു ലോകത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കിങ് കോങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവർ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവി ആയിരുന്നു കിങ് കോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിലും ഹോളിവുഡ് മൂവീസിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വന്നതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ താങ്ക് ഗോഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് എടുത്ത ഫോട്ടോസിന് കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റൊണാൾഡീനോ നമുക്കറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും പെലെ സാറാ ജസി കാസി ബോബി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ഒന്നും കാണാനില്ല ആ ഉണ്ടല്ലോ ദേ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഉണ്ട് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാനില്ല ഡേവിഡ് ബെക്കാം ടോം ഹോളൻഡ് വീണ്ടും ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് നടന്നിട്ട് നടന്നിട്ട് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താന്നെന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അത്ര അധികം നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തി എന്തായാലും ഒരുപാട് നടക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് എത്തിയാൽ മതി ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എൺപതാമത്തെ നിലയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ലിഫ്റ്റ് മാറി കയറണം മുകളിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എൺപത്താറാമത്തെ നിലയിൽ എത്തുന്ന വരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലിഫ്റ്റിലെ ടി വി സ്ക്രീനിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നത് എൺപതാമത്തെ നിലയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ചൊന്ന് നടക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ലിഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ടവറുള്ള എൺപത്താറാമത്തെ നിലയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഞാൻ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ നിലയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എൺപത്താറാമത്തെ നില ഒന്ന് കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും കയറി പോകാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും ക്യൂ എന്തായാലും ക്യൂലൊന്ന് നിൽക്കാണ്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമാധാനത്തോടെ ന
നല്ല തണുപ്പ് കാറ്റ് മുകളിൽ കയറി ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത് അവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആണ് ചെറിയ ചെറിയ കാറുകൾ മാനം മുട്ടെ നിന്നിരുന്ന പല കെട്ടിടങ്ങളും ഇപ്പൊ വളരെ കുഞ്ഞൻ ബിൽഡിങ്ങൾ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന പ്രൗഢ നഗരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ഭീകരർ വിമാനമിറക്കി തകർത്തടിച്ചു കളഞ്ഞ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കാണുന്നത് മുൻപ് അവിടെ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ വൺ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഇടയിലാണ് ഹഡ്സൺ നദി നദിക്കപ്പുറത്ത് ന്യൂ ജേഴ്സി ആണ് മൻഹാറ്റന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഹഡ്സൺ നദിയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നമ്മളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തും എന്താണെന്നറിയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു തെരുവുകളൊക്കെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രീറ്റും അവന്യൂസും ഒക്കെ പണിതിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു നീളത്തിൽ ആ ഒരു മുന പോലെ നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രൈസ്ലർ ബിൽഡിംഗ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മാസത്തോളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ഹൈറ്റിലുള്ള വേറെ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ നേരെ കാണുന്ന ഒരു പാർക്ക് കണ്ടോ അതാണ് അമേരിക്കയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പാർക്ക് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന വലിയ നഗരത്തിന്റെ ഒരു ശ്വാസകോശം പോലെയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂയോർക്ക് സെൻട്രൽ പാർക്ക് അതിന്റെ ബ്ലോഗൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ന്യൂയോർക്കിന്റെ വളർച്ചയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഡച്ചുകാരാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ ആദ്യകാല കുടിയേറ്റക്കാരൊക്കെ അവരന്ന് ന്യൂ ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന പേരിട്ട നഗരം പിന്നീട് ബ്രിട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നഗരം എത്തിയപ്പോഴാണ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന പേരെ കിട്ടത് അകലെ നമുക്ക് എല്ലിസ് ഐലൻഡും അതേപോലെ തന്നെ ലിബേർട്ടി ദ്വീപൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ശരിക്കും എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കാഴ്ചകളിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കിനി ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരാകേന്ദ്രമാണ് ന്യൂയോർക്ക് ബിസിനസിന്റെ ലോക തലസ്ഥാനം ഇവിടെ ഓഫീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി പോലും ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് നിറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ലോക പ്രശസ്തമായ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് നൂറ്റിരണ്ട് നിലകളിലായിട്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇത് തലപുന്തിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിശയകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കെട്ടിടം ഒന്നേകാ വർഷത്തിനുള്ളിൽ വെറും മൂവായിരത്തി നാനൂറ് തൊഴിലാളികൾ വെച്ച് പണിത് തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ് യു എസ് എയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ഒരുപാട് ആളുകളും ഈ ഒരു ജോലികളിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നില എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് പണിത് കയറിയതൊക്കെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചട്ടക്കൂടുകൾ പണിയാനായിട്ട് മോൺട്രിയലിൽ നിന്നുള്ള മഹാകൊല്ലന്മാരെ വരെയാണ് ഇതിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഒരു യു എസ് ബോംബർ വിമാനം എൺപതാമത്തെ നിലയിൽ ഇടിച്ചു കയറി ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അവർക്ക് അത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്നിട്ടന്ന് പതിനാല് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പക്ഷേ കെട്ടിടത്തിന് ഒരു കേടുപാടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഉരുക്ക് പാളികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സെന്റ് പാട്രിക് ഡേ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഷോകളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾ ആത്മഹത്യക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ന് വരെ ഏകദേശം മുപ്പതിലധികം ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ റൗണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ഡബർ നമ്മളിനി അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ആ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ വേറൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ
നമ്മളിപ്പോ ദാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവറും അതേപോലെ തന്നെ ആന്റിനാസ് ഒക്കെ എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ട ചിലരുടെ സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങളും ഞാൻ ലിഫ്റ്റിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ടു താഴെ ഒരു സൗനിയർ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു സൗനിയറും വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു സംഭവം ചെയ്തു ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ കൊണ്ട് അറിയാത്ത രീതിയിൽ തനി മലയാളി രീതിയിൽ മൂന്നാല് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അത്ര വലിയ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തൊരു ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വിശദമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ഇനി അടുത്ത പുതിയ ഭാഗമായിട്ട് വരാം